Secretario General Adjunto de la Alianza del Atlántico Norte, más conocida por ustedes como OTAN, y le presentó en nombre del gobierno del presidente Javier Milei una carta de intención para solicitar que la Argentina se convierta en socio global de la organización. Esto va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada, así como participar en debates y decisiones estratégicas. De esta manera, el país podría sumarse a un grupo de países que ya están accediendo a los beneficios de participar de esta alianza mundial, como lo son bueno, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, etc. Precisamente con este primer tema de la noche, eh, con relación a este segmento, tenemos a Ignacio Montes de Oca, periodista y analista internacional desde Buenos Aires, aquí en nuestros estudios, al amigo Norberto Espangaro, empresario y analista argentino. Gracias Norberto por estar aquí Gracias esta noche. Entrega. Ignacio, dicen que en política existe lo que se ve y lo que no se ve, y lo determinante muchas veces es lo que no se ve. ¿Qué no se ve de este anuncio y cuál es la idea sustancial de este acuerdo o de esta intención, esta solicitud, para ser socio global, como lo, como lo acaba de anunciar el, el portavoz de, de, del gobierno argentino, de otros países, inclusive más al sur casi que Argentina, que forman parte de la OTAN. Lo que no se ve es una carrera tardía, se acordó tarde Occidente, que intentada para intentar resolver la penetración tanto de Rusia como de China en la región y de los gobiernos que hoy le son afines. Eh, hablamos de, de Brasil, hablamos de Colombia, Venezuela... Eh, inclusive en algunos momentos Chile, eh, y la necesidad de buscar un país con cierto peso e influencia regional para intentar rearmar aquella vieja alianza que eh, había alineado a eh, América Latina con Occidente, que era considerado el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo, creo, y desde el punto de vista analítico, que con la llegada a la presidencia de Javier Milei se da la oportunidad que está jalonada además con la entrega después de muchos años, desde la guerra de Malvinas, de 24 aviones modernos, modernos para la región por lo menos, que eh, vienen a hacer un gesto como un, eh, lo que le pone el monio a este, a este intento de, de sumar países a la región. Eh, Norberto, ¿tu opinión sobre este anuncio? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Estados Unidos ha despertado ante la penetración china, pero le agregaría a eso también la penetración iraní, que se hizo a través de Venezuela y no hay que olvidarse de que hace unos meses... Bolivia firma un acuerdo estratégico con Irán, que es en este momento un punto muy importante dentro de la estrategia global americana con Israel. Se reafirma la Argentina una posición que durante 20 años el kirchnerismo mantuvo contraria a esa posición que está adoptando Milei, que es asociarse con el mundo occidental. Ya hay un primer logro por parte del gobierno de Milei con este anuncio, y es que Estados Unidos va a enviar un subsidio de 40 millones de dólares a la Argentina para reforzar la seguridad nacional. Eso fue obtenido quizá en el viaje aquí de la señora Bullrich, ¿no? Puede ser. Yo creo que también hay mucho, tiene mucho que ver con el intercambio de información y el tema que mencionaba Nacho Montes de Oca de la compra de los aviones. Es una discusión que se viene llevando hace mucho tiempo y es un golpe en la cara a los chinos que contaban con esa venta en el gobierno kirchnerista. Ignacio, esta ofensiva... Eh que muchos consideran inclusive agresiva por parte del presidente Milei, de acercamiento con la comunidad judía yendo a Israel, eh, acercamiento abierto con Estados Unidos, eh, desandando eh, los caminos eh, de gobiernos eh, kirchneristas. Eh, ¿Benefician a Argentina en, en esta coyuntura eh, internacional? Eh, Argentina corre un riesgo enorme porque... Durante muchos años, China fue un socio comercial, si no era el primero, era el segundo, depende de la época. Eh, hay créditos otorgados mediante el sistema de swap que eh, implican un riesgo financiero que se supone que Estados Unidos va a remediar a través de su peso en los organismos internacionales de crédito. Y además un, un, es un gran comprador de soja y, y, de, y de carne argentina. Hay un riesgo, lo que aquí se juega es haber antepuesto la política por sobre la economía, esto queda claro un alineamiento fuerte que se espera tenga resultados económicos, al menos desde el punto de vista financiero, eh, que abra otros mercados en Occidente que están siendo cerrados en, en el bloque opuesto, pero por sobre todo, insisto con esto, es la anteposición de la política por sobre la economía y la necesidad de mostrar un alineamiento que revierta una vieja tendencia de Argentina 
particularmente desde la guerra de Malvinas, de, para, que hizo que nos veamos los argentinos como un contendiente de Occidente y por lo tanto débiles a la influencia de todo lo que estuviese del otro lado. Es un enorme, es un enorme giro en la política exterior argentina que no se ve desde la época de Carlos Menem y su alineamiento con, con Estados Unidos, que fue justamente el que propició que fuéramos aceptados como aliados extra OTAN y es el escalón inmediatamente inferior al de socios, de, 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 de socios estratégicos como se propone ahora. Lo que se está pidiendo es un paso más en ese alineamiento. Eh, Ignacio, eh, en base a lo que está diciendo, eh, perdón Norberto, en base a lo que está diciendo Ignacio, eh, ¿cuáles son los riesgos en el caso de Israel? Precisamente eh, el presidente de Israel, Isaac Herzog, eh, agradeció a Javier Milei su respaldo ante el ataque de Irán. Dice, ha sido un amigo y un aliado leal. Con relación a las infiltraciones por la triple frontera, mayormente en las últimas décadas, de Hezbollah y los organismos antisemitas, ¿qué riesgo corre la administración Milley dentro de Argentina con esta, esta decisión? Yo creo que disminuyen los riesgos porque ahora tiene alianzas realmente estratégicas para combatir ese riesgo. La Argentina ha sido víctima de los dos mayores atentados terroristas en Latinoamérica por parte de Irán, que justamente hace una semana y media eh, la justicia argentina declaró a Irán eh, como país terrorista, acusado en el atentado contra la AMIA, y no nos olvidemos de Nisman, ¿no? un fiscal argentino asesinado. Yo creo que era un avance natural, ya hemos sido víctimas, ya nos ha pasado todo. Entonces tenés que buscar alianzas que te permitan vos mejorar tu posición estratégicamente y defensivamente. Eh, Ignacio, ¿cómo está el tema, hablando de la economía eh, argentina, cómo está el tema de la inflación y el tema de eh, la devaluación del, del peso argentino? que cuando estuvimos por allá en agosto fue verdaderamente alarmante cómo se disparó la inflación y se devaluó el peso. Ahora está, está contenido, el dólar eh, inclusive bajó, estaba en la banda de los 1.350 pesos, hoy está en la banda de los 1.000, pues una, es una mejora importante desde el punto límite. La inflación, eh, por lo menos la, la inflación oficial está bajando. Pero, perdón, pero me gustaría agregar algo a lo que dijo Norberto. Es absolutamente cierto que Argentina ahora... Más que nunca vulnerable, pero la seguridad que le ofrece la cooperación con los sistemas de inteligencia occidentales eleva la capacidad argentina de prevenir un atentado que tiene que ver también esto con el alineamiento, el alineamiento con, con Israel. Entonces, hay una se está hablando en torno de falacia en, en Argentina respecto a esto, como que el, este alineamiento con Israel eh, aumenta nuestra inseguridad. Al contrario... Yo creo que si teníamos infiltrados, y esto queda claro durante el kirchnerismo, Irán era parte sustancial de la política exterior del gobierno, eso aumentaba aún más nuestro riesgo, porque los iraníes circulaban con total libertad dentro del territorio argentino. Quería agregar esto porque me parece muy importante, y sobre todo porque esto se repite en todos los países de América Latina, porque Hezbollah está en América Latina, nadie está exento de una represalia, de Hezbollah, o sea, de, de, de Irán, a cualquiera de los países de la región en donde exista un interés de Israel o de la comunidad judía, porque para los fundamentalistas israelíes y, y, y judíos son lo mismo. Justamente, esa era la próxima pregunta que tenía para Norberto y para ti, Ignacio. ¿En qué medida peligra la seguridad argentina con este acuerdo militar entre Bolivia e Irán? Sin ninguna duda de que es un factor. Bolivia ha demostrado claramente está en una posición estratégica dentro de Latinoamérica, tiene acceso a bienes naturales importantes en el mundo moderno, como es el litio y otras cosas, pero creo que eh, generaba a través de la triple frontera, sobre todo con el gobierno kirchnerista, un peligro latente y, y lo hemos visto con la llegada de iraníes, el avión iraní que después se devolvió a los Estados Unidos, yo creo que era fundamental protegerse de eso. Eh, Bolivia hoy... Es un centro peligrosísimo dentro de Latinoamérica por su acuerdo con Irán y su alianza con Venezuela, si bien Venezuela está bastante disminuida, digamos, de esa manera claro. hoy en día eh, económica y políticamente. Ignacio, en ese orden de ideas que iniciaste hace un par de minutos, ¿cuán peligrosa es la presencia de iraní con un acuerdo militar eh, con, con Bolivia? A ver, aclaremos que el acuerdo militar es, de, es muy profundo, eh, Irán le está prometiendo o ha firmado acuerdos para fabricar drones, los mismos drones que está fabricando en Venezuela. 
aclaremos que además la vinculación de Hezbollah es a través del territorio venezolano y, y desde el territorio venezolano tiene ramificaciones no solamente en Bolivia sino también en Perú, en Chile, en Colombia y con los cárteles mexicanos a través del lavado de dinero. Es decir, son, no solamente es, es una cuestión de lo que se firmó con Bolivia de Estado a Estado, sino que por debajo, por eso, debajo de la superficie, además de lo que es el Norberto de la triple frontera, estamos hablando de Brasil, Paraguay y Argentina, la presencia es demasiado fuerte, demasiado antigua y demasiado voluminosa como para no tener en cuenta esta penetración iraní en nuestras sociedades y los riesgos reales que implica a vida cuenta los dos ataques que hubo en Argentina en el 92 y en el 94 que pueden repetirse. Qué horror, ¿no? Sí, yo le agregaría el tema de la droga. De los, la droga, de los carteles que a través de, del norte, que vienen desde Colombia, pasan por Bolivia, y todo el control... En Ecuador la, tienen control claro, de las cárceles. Y, y todo el control de la, vía, de la vía fluvial desde la triple frontera, desde, Uruguay, desde Paraguay hacia el río de la Plata. Hoy uno de los mayores eh, eh, salidas de la droga hacia Europa. Y la droga financia el terrorismo, o el terrorismo financia la droga, o viceversa. Qué horror, ¿no? ¿no? Qué horror. Gracias eh, a Ignacio y gracias a Norberto por estar aquí en esta noche tan importante. Al regresar, nos acompañará el cónsul honorario emérito de Israel para Puerto Rico, David de Fong, para continuar en nuestra vigilia informativa en torno al Medio Oriente. Pero antes, los dejamos con que la violencia sexual contra los migrantes ha aumentado en este 2024, según Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras de México reportó más casos de violencia sexual hacia personas migrantes en el primer trimestre de 2024 que en todo el año pasado. Así lo reveló la coordinadora médica adjunta María Laura Chacón. Durante el 2023 nosotros dimos atención a 232 casos de agresiones sexuales. En los diferentes puntos varía y vamos a tener tal vez más detección en algunos que en otros. Lamentablemente únicamente 10% de estas atenciones llegaron antes de las 72 horas. En los casos registrados en México, las agresiones están muy relacionadas con secuestros que viven los migrantes durante su tránsito, en el caso de Honduras, con el contexto del Darién. La representante regional de incidencia, Renata Viana, declaró lo siguiente. Más del 50% de los casos se refieren a casos de violencia cometidos a más de una víctima. Y más del 50% de los casos han sido perpetrados contra mujeres. En 2023, cuando se registraron más menores de edad y mujeres en tránsito, hubo un incremento notable de la violencia sexual a partir de septiembre y que tocó techo a finales de año. Médicos Sin Fronteras también presentó su informe Violencia, Desesperación y Abandono en la Ruta Migratoria para 2023, en el que reportan 3.817 atenciones relacionadas con la salud mental a migrantes que estaban cruzando Honduras, Guatemala o México. 